Bună seara! Am zis că dacă tot avem o seară așa mai, mai bună, să suplimentăm încă o idee. Eu știu cunoașterea pe care o punem noi pe live și asta este dedicat tuturor celor care vor să evolueze din punctul de spirit. Și în acest sens, m-am gândit că cea mai bună soluție pentru evoluția spirituală este să învățăm să ne folosim creierul. Știți, creierul este un aparat cu care ne-a dotat Dumnezeu, dar a cărui carte de folosință nu ne-a fost dat. Și, drept urmare, trebuie să învățăm să folosim acest organ care se numește creier. Și primul pas către folosirea creierului este starea alfa. Și o să începem cu întrebări și răspunsuri special ca să fie mai rapid, mai ușor de înțeles, să ne încadrăm într-un anumit timp, să nu vă plictisim. Bine, spun. Cum putem să intrăm în starea de relaxare alfa? Deci, în primul rând, ce e o stare alfa? Da? Starea alfa este starea, este o stare a creierului, da? Creierul vibrează pe anumite, deci are anumite vibrații. În funcție de dimensiunea alfa, unde vor discene mai multe tipuri de stări. Alfa, beta, delta, teta. Da? În funcție de aceste stări, ne cadrăm fie în starea de veche, sau de când suntem trei, fie în starea de somn, fie în starea de somn profund. Starea alfa este starea dintre veche, deci când suntem treci, și starea de somn. Este înainte să adormim, când suntem cu ochii închiși așa și mai revedem chestii de peste zi, sau starea când ne trezim, știm că suntem în cor, dar încă n-am deschis ochii. Atunci, creierul este în starea alfa. Starea alfa, deci este starea între veche și somn. Acum era întrebare. Care întrebare? Cum să intrăm în această stare? Deci, în starea alfa, să știți că se intră foarte ușor. <coughs> Am auzit tot felul de idei și inclusiv că trebuie să spui rugăciunea inimii ca să intri în starea alfa. Greșit. Motivul pentru care călugării intrau în inimă prin rugăciunea, deci prin rugăciunea minții, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-mă, era pentru că o făceau pe respirație. Și dacă faci pe respirație, Doamne, deci pe inspir, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul, atunci am o perioadă lungă de inspir, o perioadă lungă de expir. Ce s-a descoperit din punct de vedere științific? Că există o sânsă legătură între respirație și starea alfa. Ești în starea alfa când ai respirația rară, când rărești respirația, creierul intră în starea alfa. Și atunci, cele două criterii, că nu putem, că starea alfa intră și mă comentarizăm, înseamnă că trebuie să spună rugăciunii sau evrei, că trebuie să spună ceva din... Da? Deci, în starea alfa se intră prin închiderea ochilor, vărirea expirației. Știu că sunt foarte bună experimentă, dar mă rog, am exemplificat, dar îți face cel în felul următor. Deci, inspir, aude, expir. Deci se face, se numără, da? 1, 2, 3, prima oară. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deci, inspir, 1, 2, 3, Apne, deci o prima respirație, 1, 2, 3, expir, 1, 2, 3. Și după aceea se trece. Inspir, 1, 2, 3, 4. Apne, 1, 2, 3, 4. Expir, 1, 2, 3, 4. <coughs> Și asta se poate face foarte ușor. Oamenii zic, n-am timp să meditez. Domnule, intrarea asta la alfa nu presupune să stau meditație la întuneric sau nu știu ce. Pot să merg pe stradă, pot să mă plimb în parc, pot să mă duc către muncă și să știți că eu n-am descoperit roata la curuță. Pur și simplu, asta este un exercițiu pe care l-am 
văzut parcă la Dan Serac că nu am autocontrol sau nu am autocontrol pentru inițiații. Ei, se inspiră deci pe pași. Fac trei pași, pe inspir, mai fac trei pași, îmi țin respirația, mai fac trei pași, expir. Evident, lent. E un lit. Ritmul vieții nu este. Aia e beta. Ritmul vieții curge. În alfă. <coughs> și în momentul în care îmi număr, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, intru în alfă. Intrarea în alfă. <coughs> și mai ales când închizi ochii, îți permite să faci o grămadă de chestii. Nu ne deranjează zgomotul în perioadă și care? Știți? Într-adevăr, la început, este bine să intri în starea alfa. Există uh, pe melodii. Da? De multe ori eu inițier, în seminarii cu melodii. Sunt melodii care duc creierul în starea alfa. Melodii de relaxare au scopul de a duce creierul în stare alfa. <coughs> Există melodii care sunt speciale pentru făcută pentru așa ceva. Eu, 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 de exemplu. Și duce creierul în stare alfa. Firesc. Și este o stare de relaxare. Cu ce ne ajută să putem accesa în această stare? Deci, vreau să ceva. Um, la un moment dat, în Dan Serac, o intrat în stare alfa, ai o stare negativă, da? Să zicem. Furie, mâhnire, etc. În momentul în care intri în starea alfa, nu se știe de ce, tot ce înseamnă negativ și tot ce înseamnă vin și pleacă de la tine. Se duc. Pof! Ca și, cum vine, ca și cum vine cineva și le ia. Nu e detașare. Că detașare presupune că ești undeva departe, dar sunt acolo. În alfa e ca și cum ar veni cineva și la loc. Da? Și e foarte bună pentru curățarea. Simplu fapt de a intra în starea alfa, te curăță. De ce credeți voi că se spune, voi, dacă ești nervos, numărăm-o până la 10. De fapt, ce se întâmplă? Nervii, starea de furie, sunt în beta. Și atunci când numai 1, 2, 3, 4, intri de fapt în alfa. Apropo de anger management, ăla cu Jack Nicholson, când spune brus, papa, aia era de fapt, există posibilitatea să intri în stare alfa cu ajutorul parolelor. Că e parolă verbală, că este o mudră. Sau o melodie. Ai Sau o melodie. I, I feel pretty. Da. I feel pretty. Se poate. Deci în momentul în care <coughs> asta fiecare își alege în funcție de Constituția lui. Adică pentru unul poate să fie un cuvânt care să mă ducă în starea alfa. Pentru unul înseamnă poate să fie o mudră. De simplu fac că îmi duc mâinile așa, pot la un moment dat să-mi condiționez, să-mi pun un program în nivel interior, să intru în starea alfa. <coughs> Sau pur și simplu pot să-mi pun o melodie și pe acea melodie să intru în starea alfa. Putem afla informații despre noi înșine sau despre alte persoane în această stare? Da. Deci hai să zicem, realitatea o stare alfa este de fapt începutul folosirii creierului tău. Pentru că în alfa se poate construi mental, un ecran mental. Pe ecranul ăsta mental poate fi vizualizat viitor. Pe ecranul mental poți să-ți faci un raportor. Pe ecranul mental poți să faci să vizualizezi persoane. Pe ecranul mental poți să vezi la distanță. Pe ecranul mental poți să vezi viitorul. Deci pe ecranul mental poți să faci orice. Dar ca să ajungi să am acces pe ecranul ăsta mental la ceva, trebuie mai întâi să intru în starea alfa. Absolut da. Este starea absolut necesară în măsurătorile ori adeste. Pe nu se poate să, să faci măsurătorile adeste din fără starea alfa. De ce? Pentru că în starea alfa este șuntată voința ta. Hai să vă spun ceva. Există o pildă foarte drăguță cu unui sultan. Știți? Și sultanul ăsta se ruga. Și la un moment dat nu-l vede o slujnică și se împiedică de el. Și ăsta se ridică și gata. Să o omoare. Dar ea înțeleaptă spune, zice, Mărețe Sultan, știu că erați într-o conexiune profundă cu Allah. Atât de profundă încât nici nu cred că v-ați dat seama. Încă m-am împiedicat. Și el n-a cum să zic nimic. El era în Allah. Ei, ideea este, în starea alfa, cum îți dai seama că ești în starea alfa? Cade lângă tine o bombă și nu trebuie să ai. Ai starea alfa. Deci este uh, sunt prezent, starea alfa presupune, sunt prezent în camera asta, auzi gomotele, văd ce se întâmplă, dar 
Eu sunt detașat emoțional. Nu simt, nu mă doare, nu. Sunt în stare de echilibru perfect. Stare altfel este stare de echilibru perfect. Deci, în perspectivă, pentru evoluția personală, trebuie să ajungi la nivelul, deci trebuie. E ideal să ajungi la nivelul la care să fii tot timpul în alfa. Starea alfa este starea care îți permite conectarea cu Divinitatea. În mănăstire, starea alfa se atinge prin postul de somn. Postul de somn înseamnă că nu dorm foarte mult. Și ne dormim foarte mult, creierul este obligat să se odihnească în timpul stării de veie. Și cum se odihnește creierul? În alfa. Și atunci, tu. Deci, secvențele de alfa din creier înseamnă perioade care te odihnești. În perioada de trezire. Și atunci, tu. Și trebuie să ajung la nivelul la care să poți să fii tot timpul în alfa. Fiind tot timpul în alfa, nu mă conectez cu... Asta înseamnă să nu rezonez cu rău. Eu rezonez cu rău dacă sunt în beta. Dacă sunt în alfa, n-am cum să rezonez cu rău. Dacă sunt în teta, în somn profund, rezonez cu rău, n-am. Că sunt în teta. Sau în delta. Deci singurul moment în care eu rezonez cu rău, e beta. Și atunci, eu trebuie să... Evident că în funcție de activitate, eu trebuie să modific starea creierului. Că dacă sunt în alfa, nu pot să fiu pilot profesionist. Da? Sau mă gândesc că cred că pot. Sunt chiar curios să studiez. Acum se pare că e un nou trend și anume pilotatul în alfa. Da? O să verific treaba asta. Și unul le recomandați cât mai mult somn pentru a nu rezona cu nu? Nu. Da, vreau să vă spun ceva. Mai nou, mai în serios, profesorul Ionescu, celor care erau agitați, le prescria somnoterapie. Adică cum? Îmi băga la somn, trei zile dormea. Și după trei zile de somn, se scula altul. Deci somnul poate să fie o terapie. De ce? În timpul somnului, omul nu-și face griji, nu e nervos, nu se gândește la probleme, nu. Și atunci organismul are capacitatea de a se regenera. De asta, la ora actuală există coma indusă, care coma indusă ce înseamnă? Un somn. Da? Special ca omul, organismul respectiv, că organismul are niște sisteme de refacere. Păi dacă eu mă trezesc, aoleu, sunt bolnav, aoleu, mi-e rău, aoleu, mă doare, aoleu. Evident că organismul nu are timp să se refacă. Dar dacă îl bagi în comă indusă, organismul se reface, că are mecanismul de ei. Și nu îl perturbă fricile și spiritul omului respectiv. Dar durerea fizică se mai simte și în starea alfa. Deci, o secundă. Starea alfa, se, deci, simtura fizică nu mai are aceeași. Nu mai are aceeași putere. De ce? Pentru că în starea alfa se fac vizualizările. Da? În starea alfa, dacă faci vizualizări și te plimbi, toată lumea a visat un câmp cu maci, da? Sau un câmp cu grâu, sau cu ce vreți voi, cu uh, cânepă, cu. Ei, în momentul în care te plimbi pe câmpul ăla și îți aduce aminte sau îți imaginezi cum te plimbi pe câmpul ăla, automat tu duci gândirea în... îți activezi emisfera intuitivă, emoțională și șuntezi emisfera ta unde este, unde este centrul durerii. Și automat șuntezi durerea. Tu mai simți, dar nu mai simți durerea la acel nivel. Asta era principiul inducerii hipnoze, deci terapiei prin hipnoză. Da? Deci, în starea alfa, putem avea acces mai rapid la divinitate și la unge și la o relație cu aceștia. Da. Pentru că starea alfa, deci, beta mă duce în lumea asta. Alfa, hai să vă spun ceva. Avem lumea. Da? Dincolo de partea asta este lumea materială. Între asta și asta este zona de veie. Și aici este zona spirituală. Aici, până aici, suntem treci. De aici suntem în alfa. Deci în alfa suntem la mijloc între lumea spirituală și lumea materială. Și în timpul somnului suntem în lumea spirituală. Deci eu ca să ajung să am conexiune cu lumea spirituală, ce trebuie să fac? Să-mi duc creierul dinspre lumea materială, deci din beta, spre alfa, 
pentru a pătrunde el în lume și a șuta zona asta intermediară. Un borderline asta e. Un om care trăiește în zona asta. De graniță. Între lumea materială și lumea spirituală. Ăla e borderline. Fiecare inițiat e un borderline. De ce? Pentru că el este la limita între cele două lumi. El e Adam și Eva erau niște borderline. De ce? Pentru că ei trăiau cu trupul pe pământ și cu sufletul în cer. <coughs> Problema este de modul cum ești integrat. Că eu pot să fiu foarte bine la limita între lume, dar să-mi văd de treaba care este în, treaba asta, în lumea asta. Filmez, fac raliuri, mă văd de pace de copii. Dar în același timp să fiu conectat și la lumea cealaltă. Problema cu oamenii care se trezesc și care uh, sunt la începutul lor vieții, vieții lor spirituale este că sunt la limita asta. Și nu trăiesc nici în partea asta, nici în partea asta. Ei, și la ei, limita asta este din ce în ce mai mică. Până când a se uni. Și ei devin un fel de poartă. Orice inițiat este o poartă între lumea spirituală și lumea materială. Că s-au unit. Și apare zona, dispare zona de graniță între lumea spirituală și lumea materială. Iar alfa o face să fie exact la nici Dar dacă o trăiești pe Pământ și sufletul este în Cer, atunci simțiile pământești umane nu o se mută. Stai o secundă. Ce legătură are cu Adava ce nu la primărie? Ce legătură are sufletul cu trăitul pe Pământ? Deci aici e o greșeală de... Păi nu. Sufletul poate să fie în cer, dar eu sunt pe Pământ. E aici. Iar se face o greșeală. Sufletul nu sunt eu. Da? Eu pot să fiu între cer și Pământ. Sufletul poate să fie unde Eu sunt între, cer, între, între Pământ și, la, și lumea spirituală. Dar asta nu înseamnă că eu... Cum să vă zic eu? Sufletul este o energie. Nu are treabă cu eu meu. eu meu este între și între. Sau la limita dintre. Dar nu sufletul meu. Da? Mă refer la sinele meu, profund. Pentru a realiza o regresie, tot în starea alfa trebuie să ajungem? Uh, din păcate, regresiile sunt făcute în stare de tăi, adică în stare de somn profund. Și e greșit. Și nu e voie. Din punct de vedere divin, nu am găsit niciun motiv. Am încercat să verific. Și nu există niciun motiv pentru care să ai voie să bagi un pacient în stare de tăi. <coughs> nu știu de ce nu e voie. N-am înțeles încă. De asta eu nu sunt de acord cu regresiile în teta. Regresiile în teta fiind regresiile în care omul își pierde conștiința de sine. Adică, dacă faci regresie în alfa, omul este tot timpul prezent. Și știe în orice moment unde e, ce face. Chiar dacă poate că vede ceea ce s-a întâmplat în altă viață ca pe un ecran. Dar în teta nu mai e conștient de el însuși. Din punct de vedere divin, nu este voie să faci regresie în somn profund. Nu știu de ce. Probabil pentru că se șutează Îngerul Păzitor și în voi. Adică se încalcă niște legi divine. Tu trebuie să faci regresia împreună cu Îngerul Păzitor. Pentru că regresia nu este o formă prin care ai că vreau să văd și eu. Vreau să văd ce am fost în altă viață. Vreau să văd și eu. Nu. Păi dar nu e prin lumea spirituală când vrei tu. Îngerul ăla este, îngerul este un gardian al pragului. Îngerul Păzitor este gardianul pragului dintre lumea spirituală și lumea materială. Păi cu ce drept te bași în partea asta dacă nu-ți dă voie Dumnezeu? Deci singurul mod, singurul motiv pentru care se dă voie să intri în lumea spirituală, prin Alfa, este vindecarea unui om. Altfel nu te primi prin lumea spirituală ca pe culevar. Că nu-i mai Este recomandat să intrăm singuri în regresie? A, nu. Nu e bine. Nu e bine și, în primul rând, că e destul de greu să intri singur în regresie, pentru că ai un înger pozitor care te împiedică. Eu am încercat treaba asta și la începuturile carierei mele și mi s-a spus foarte că n-ai voie aici, treci înapoi. <laughs> că există un gardian în practic. De ce nu e bine? <coughs> Eu nu sunt de acord nici cu toate intrările în regresie, nu sunt de acord nici cu toți oamenii care vor să intre în regresie, vreau să văd ce am fost în altă viață. De ce? Simplu fapt de a deschide o ușă 
pentru că viața ta aduce în prezent toate trăirile din acea viață. Ești pregătită să se întâlnești? Suferințele, durerile, răul pe care l-ai făcut, la vine peste tine. Ești pregătit să ți-l asumi? Ești pregătit să-l schimbi? De asta, un om crescut în regresie, să facă regresii, este, cum să vă zic eu, unul trebuie să aibă foarte clar o legătură cu Dumnezeu. Doi, cu Îngerul Păzitor al Omului. Pentru că el nu trebuie să facă treaba asta de capul lui. Îngerul Păzitor al Omului știe mai bine unde trebuie să meargă omul respectiv decât mine, ca terapeut. Deci regresia poate fi o cale de vindecare a problemelor? Regresia este, este o cale de vindecare a problemelor. De ce? Uh, am întâlnit cazuri de persoane care au murit îngropați de vin și aveau uh, frică de locuri strânte, de lift, de... Am întâlnit cazuri de persoane care nu puteau să mănânce, uh, cum zic eu, să zicem, un pește din cauza ochilor, de pește care îi purta în altă viață. Am întâlnit cazuri care, <coughs> de oameni care urau persoane fără să știe de ce. Și după aceea am descoperit că au fost violate de persoane respective în altă viață. Deci putem descoperi carnea Absolut. cu alte persoane. Absolut. Deci, în prin regresie, se poate descoperi de ce am o relație rea, nasoală, mă rog, disfuncțională cu anumite persoane. Și care nu are nicio conotație în viața asta. E din altă viață. Dar se poate și vindeca? Absolut, da. Păi să vă spun ceva. Nu poți să ștergi ceea ce a fost. Dar eliberarea energiei respective duce la vindecare. De ce? Pentru că ceea ce mă împiedică pe mine este energia negativă creată între mine și persoana respectivă. Și atunci, scoaterea energiei negative și anihilarea ei face să deschid poarta către vindecare. Pentru că, la un moment dat, eu trebuie să-l iert. Pe, pe, pe omul respectiv care mi-a făcut rău. Sau omul respectiv trebuie să mă ierte pe mine. Deci e o școală iertării, până la urmă. Știu ce mi-a făcut. Mi-a omorât copiii. Alea, alea. M-a trădat. Dar eu trebuie să-l iert. Ne afectează în prezent neiertările din altă vieță? Absolut. Neiertările în altă vieță ale noastre și ale altora sunt boli din viața asta. Absolut, da. De ce? Pentru că neiertările astea aduc energie negativă în noi. Deci neiertarea mea pe o persoană mă conectează la persoana respectivă. Dacă persoana respectivă e negativă, am o coartă cu energie negativă. Și aia vine și mă lovește undeva. În general, să știți că bolile, cancerele, bolile grave sunt atât de neiertări în altă vieță. Regresia. Dar vreau să spun ceva. Se poate întâmpla să nu te vindeci nici regresie. Exemplu. Am avut un băiat și băiatul ăsta a venit la mine pentru că avea o ciroză. Și <coughs> avea o ciroză. L-am trimis la cu regresie și a dat seama ce a avut multe vieți. Nu este foarte multă lume, inclusiv pe actual nevastă, pe câțiva prieteni, pe paron. Plângea, am înțeles că în timpul regresiei. Nu i-a făcut eu regresie, a făcut oameni cineva. Mă rog, și-a făcut iertare, i-a făcut și-a făcut e, și-a cerut iertare. Dar vreau să vă spun ceva. Persoanele respective au fost atât de chinuite de el, încât nu au putut să-l ierte. Motiv pentru care a noi de ce de la 30 ani. Indiferent ce a făcut. Pentru că neiertarea altora, dacă este și îndreptățită, te omoară. Da, și... Dumnezeu este iertător. Dumnezeu este iertător, dar oamenii nu. Dumnezeu nu poate să-mi dea iertarea unui om pe care l-am chinuit. Dumnezeu poate să intervină. Hristos poate să, să intervină. Dar există momente în care nici măcar Hristos nu poate să intervină. Și atunci trebuie să făcute plățile. Și atunci trebuie să faci plății. Clar. Care este diferența dintre regresie și hipnoză? Păi tot mai spuneam. Regresia este ajutarea unui om să intre în starea alfa. Să intre, mă rog, în subconștientul lui, dar în mod conștient. Deci el este conștient tot timpul. Pe când hipnoza uh, șutează starea de conștiență a omului respectiv. Putem vedea uh, chiar și existențele noastre de pe alte planete? Absolut. În regresie sau în hipnoză? Uh, și eu nu am făcut hipnoză. Nu am făcut hipnoză și nu sunt corect, nu sunt curios. Pentru că chiar nu pot să merită să 
Dar, da, se poate. Se poate să te trezești. Am făcut regresie cu o doamnă care se afla la prima ei într-o pare. <coughs> și trebuie să era că venea după planetă. Prima planetă locuită. De aici, de pe lângă Pământ. Și care era pe Pământ ca să experimenteze viața. Și care, vreau să spun că nu a fost de acord cu salvarea planetei Pământ. A fost împotriva principicării Mântuitorului. Deci. Și a fost de acord cu distrugerea planetei Pământ. Și atunci, Doamne, Doamne, ca să înțeleagă, a trimis-o pe Pământ. Și a făcut toate prostii. <laughs> și lider de planetă. Deci, imaginați-vă și șeful de planetă. Și e pe Pământ. Acum să rugăm spiritualitatea. Dar ca idee, adică învață oameni. Bine, trăsăturile alea de lider, tot le mai are. Cum să vă zic eu, mai are multe de învățat, apropo de, de înțelegere și toleranță. Ales să vină pe Pământ, să înțeleagă sau a fost trimisă? Părerea mea e că a ales să fie trimisă. Pentru <laughs> că <laughs> are o școală dură. Este posibil să vedem cum arată lumea spiritelor, raiuri, iaduri? În altă. Da. Cu singură mântare. De asta este frumoasă, frumoasă starea alfa. Că starea alfa presupune că eu bat la poartă. Deci starea alfa înseamnă zona intermediară. Deci starea alfa este zona de întuneric. Nu este primul cer. Și atunci eu nu intru cu bocancii în rai. Dacă mi se deschide, am voie să intru. Dacă nu mi se deschide, stau frumos afară. Este posibil să rămânem acolo dacă ne place prea mult? Uh, aici e o problemă. De asta se recomandă ca regresia să fie de cu cineva, să fie făcută de cineva care trebuie. Pentru că poți ajunge într-o zonă din care fie nu mai vrei să te întorci, fie nu mai poți să te întorci. Da, vreau să vă spun că astea sunt accidente destul de rare. Și în alfa nu se pot întâmpla. Pentru că în alfa primul, primul lucru care poate apare este somnul. <coughs> deci, pur și simplu, persoana nu doar. Nu neapărat. Deci nu am văzut niciodată să se întâmplă ceva la zonă de persoană. Dar riscăm să ne pierdem din suflet? Dacă călătorim în altă dimensiune? Nu. Nu. De ce? Păi, n-ai de ce. Pentru că dacă călătorești în alfa, o faci cu, cu acordul cu Îngerul Pozitiv. Și dacă o faci cu acordul cu Dumnezeu, deci pă, n-ai de ce să spui în Plus că n-ai voie să intri. Deci, n-ai voie să intri în alfa dacă te aștept acolo cu padul după ușă. Da, un sens pozitiv, putem să recuperăm suflet din alte vieți. O secundă. Uh, alte, în alte vieți nu poți să pierzi din suflet. De ce? Pentru că tu ai deja suflet acolo. Și vă să spun ceva. Nici măcar sufletul din alte vieți aici se referă la suprapunerea monadelor. Dar sufletul de acolo vine și cu programele negative, că asta e problema. Și atunci vine cu tot ce am făcut eu rău de acolo sau vine cu ce am făcut eu bine de acolo. Și atunci de multe ori ai voie să mergi doar în părțile bune. Și când ești pregătit să intri în părțile negative. Ale vieților tale trecute. În ce scopuri terapeutice ne recomandați regresia? Doar dacă există o boală sau un simptom care nu poate să fie rezolvat. Adică în terapie, energetică, în psihoterapie. Dom'le, ajungi la un moment dat și nu-i găsești leacul meu. Și atunci, într-adevăr, poți să verifici și să-ți dea că singurul leac care există pentru omul respectiv e regresie. Dar, până atunci... Și care sunt persoanele pregătite, din punct de vedere profesional, să ne ajute să intrăm în regresie? Uh, hai să spun ceva. Din punct de vedere profesional, <coughs> Eu nu cunosc decât oameni pe care i-am învățat eu. <gânghe> și am învățat, și pe mine am învățat cineva. Și nu o să-i spun numele, că nu cred că e curios să-i spun numele. Dar m-a, f- m-a, m-a învățat pentru că era nevoie pentru alții. Așa că eu am foarte puțini oameni pe care îi recomand. Și ăștia sunt câțiva pe dege. De ce? De ce? Pentru că, în general, un specialist în regresie trebuie să fie, să aibă vârsta asta la mare, să fie foarte echilibrat, să fie puternic spiritual, să poată să anihileze ce vine. 
să aibă putere mai mare decât cel pe care îl duce în regresie, pentru că la un moment dat, practic, nu mai vrea să doară. Hello. Și tu trebuie să faci înapoi. Trebuie să te asculte. Înțelegi? Deci, e mai complicat. Hai să vă dau un exemplu de regresie și chiar mi-ar părea bine ca tot care a trecut prin regresie asta. La un moment dat, am la un cabinet de cultură <coughs> și aici e o tradițională în chineză. Și doctorița de acolo avea din când în când episoade, mi-am să aminte că a fost titanicul pe ele. Episoade în care <coughs> avea frisoană. Fără nicio explicație, fără legătură cu vremea de afară, fără nimic, nicio... Nu avea malarie, nu trebuie... Mă rog. Inexplicabilă. Inexplicabilă pentru ea ca medic, ce, medic de medicin ce am, inexplicabil de medic de familie, inexplicabil pentru ea ca medic de medicină tradițională de Și uh, învățase să facă regresie și o colegă de-a mea, doctorița, care lucra și el la același cabinet. Și spun cazul ăsta pentru că, mă rog, îl știu. Ei, și la un moment dat, cele doctorițe erau la una dintre ele acasă și a fost dat filmul Titanic. Ei, când a fost dat filmul Titanic, doctorița de care vă vorbesc că a intrat, a început să aibă frisoană. De ce a pus două pături, a păcat de la picioare, tot nu reușea să o liniștească. Și atunci s-a gândit, băi, hai să facem o regresie, să vedem de unde vin. Și a intrat în regresie și a dus aminte că era fetiță pe Titanic, când se juca pe Titanic, cum o chema, ce mingea avea, cum o chema pe părinți, și murise înghețată, în apa, Atlantic, cum se spune. Și s-a vindecat de da. acele simptome? Da. Da. Este o... Nici de știe eu, da. Deci nu mai știu. Știu că după aia n-am mai avut timp. Acum, dacă e... asta se întâmplă acum 10 ani, nu știu dacă am mai avut. Dar ce e că conștientizarea asta, deci e o problemă care e la nivel de subconștient și îți dă niște simptome pe care nu poți să le rezolvă. A făcut regret și s-a rezolvat. Chiar mi-a plăcut să spună, pentru că <coughs> literatura de specialitate este un caz. Un caz care ar rămâne. Poate și e spusă fi... de doi medici, nu? Poate fi un caz de frică în nevindecată. Absolut. De exemplu, uh, 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 nu uite acum cum Dar sunt și cazuri de frică. Nu vine niciun caz în mine. Dar sunt, sigur sunt. Teama de ceva. Simplă Are... conștientizare ajută la vindecare? Sau e nevoie de mai mult? Nu, cred că e simplă de ce conștientizarea. Uh, apropo de de ochi. Era o frică de ochi. Când vorbeam de ochi de pe. Și uh, când am făcut regresia respectivă, am ajuns la un moment în care uh, fata respectivă era foarte bogată, era cu o corabie, și soțul ei, ca să ia averea, a aruncat-o peste bord. Și problema nu e că a aruncat-o peste bord, ci că uh, ultima ei imagine, înainte să moară, a fost un rechin care vine și o mușcă efectiv pe jumătate. Deci povestea că mi-a luat o jumătate din, din abdomen când a mușcat-o. Și a ținut minte ochiul. Și uh, era de fapt o frică față de orice ot îi provoca frică. Și mai ales ochi mare, în farfurie, ochiul ăla de pește. E, în momentul în care, după ce am făcut regresia, am ținut că am mâncat la un restaurant păstrăv, i-a adus păstrăvul și dacă înainte acoperea ochii cu o salată sau mai știu eu ce, acum l-a luat frumos și l-a pus pe marginea pe furie și a pus să mănânce peștele respectiv. Deci să vină gata. Da. În ce alte scopuri nu mai puteți recomanda regresie? Uh, deci nu pot să recomand regresie decât în mod, pentru deci ca și uh, Asta e Să știți că starea alfa este cea în care se produc deprogramările. Sau programările. NLP-ul se produce în starea alfa. <coughs> programările și deprogramările se produc în starea alfa. Deci, 
starea mea e importantă pentru că <coughs> să zicem, mi-e frică să conduc, da? Dacă sunt în stare alfa și anihilez, spun anihilez faptul că mi-e frică să conduc și introduc în schimb, am o plăcere în a conduce. Am o plăcere în a mă antrena. Am o plăcere în a alerga. Am o plăcere în a ridica greutăți pe amul. <laughs> am o plăcere în a, eu știu, ce mai fac eu acolo. În momentul respectiv, programul ăsta intră la nivel interior. Da? Și este modalitatea prin care pot să schimb un program negativ din mine, un program pozitiv. Acest program pozitiv trebuie repetat în schimb timp de 21 de zile înainte de care în stare alfa. Deci, înainte să dor, spun. Îmi place să alerg. Țin regim, da? Și trebuie să mănânc orez. Orezul este cel mai minunat aliment. Este o formă prin care pot să-mi introduc la nivel subconștient. Legume sunt atât de bune, sunt ca și prăjiturile. Nu trebuie să crezi asta? Nu! Nu! E destul să o bagi la nivel subconștient și aici să las provoază. Deci este starea alfa și regresia. Este o formă de deprogramare. Poate să fie folosită ca formă de deprogramare sau programare pro- de programare negativă și programare pozitivă. O da. Bun. Cred că e destul. Sper că v-am lămurit apropo de importanța stării alfa și legătura ei cu regresia. <coughs> mă rog, poate am dat o să găsim și alții oameni care s-au ocupat de regresie. Eu vă sfătuiesc să încercați să intrați în alfa pentru că o să vă fie foarte bună în viitor, în deprogramare, în deprogramarea psihicului vostru, în tot ce înseamnă deprogramare negativă, în tot ce înseamnă, uh, cum să zic eu, toată lumea crede că dacă ai farmece sau ai programe pe spor, trebuie să fie cine știe ce. Eu un program în de sudă. Dacă am program pe bine, îl înlocuiesc cu un program de câștig. Și asta e tot. Și e bine să știu să fac și asta. Bun. Sper să vă fie de folos. Acest, uh, acest material îl trecem la uh, capitolul Aplicații practice în ceea ce privește trăirea spirituală și vă doresc să, în continuare o seară plăcută. Nu, de nu.